o universo é simétrico. Das feições do rosto humano, a perfeição de um floco de neve. A natureza é o resultado de um equilíbrio sublime entre opostos. Feminino e masculino. Yin e Yang. Direita e esquerda. É na simetria que vemos, literalmente, a beleza da vida. O mundo é incrivelmente assimétrico. Ele só parece assimétrico at first glance. So you look at people and they have two eyes and two ears and two arms, two hands and so on. And most animals seem to be the same, they look symmetric. It's only when you dig down though that you find actually almost all the world is asymmetric and that applies really from social systems down through the brain, down through biology, through biochemistry, right the way down to subatomic physics. It's asymmetries all the way down when you look closely. Minha família vem de uma comunidade na Rússia, onde ser canhoto era proibido por lei e pecado para a igreja. Por pressão da comunidade, a minha mãe amarrava minha mão esquerda nas costas e me forçava a usar a direita. Como consequência dessa violência, eu tive uma espécie de curto-circuito entre os hemisférios cerebrais. Me tornei disléxico, dificuldade da leitura, e dislálico, distúrbio da fala. Até hoje eu tenho enorme dificuldade para preencher formulários, cheques e falar sobre tensão, o que é complicado na minha profissão. In all countries, right is good and left is bad. Há toda uma, uma construção mitológica, né, cultural, em torno dessa compreensão equivocada, né, hoje a gente pode dizer que ela é uma compreensão equivocada, sobre as pessoas canhotas. Left-handedness was a sign of being a witch in medieval Europe, so you got burned at the stake. You know, I know uh, there's a South African culture where if a child was left-handed, they'd um, dig a hole, fill it with boiling water, plunge their child's hand into the hole and fill it up with earth. And that would stop them using the left hand in future. You know, there's enormous numbers of stories like this. Some are relatively benign, you know, being called names. Others are actually very unpleasant. Um, to the point of death. Uma vez um estudante veio é, nas minhas redes sociais falar comigo que um professor disse a ele que dentista não era para canhoto, que era coisa para destro. Eu só imagino a cena. Você tá no curso errado. A odontologia foi feita para destro e não para canhoto. Você será um péssimo profissional. E aí eu resolvi gravar o vídeo, a saga de um canhoto, explicando pra ele, explicando pra todo mundo, que tudo é questão de adaptação. O mundo, o mundo inteiro foi feito pro destro, o mundo inteiro. Preste atenção, o tal do abridor de lata. Aquele negócio foi feito pro destro, nunca passou pela cabeça do ser humano de que um canhoto precisa abrir uma lata pra comer. Não, eles não pensaram nisso, com certeza não. Depois de tanto sofrer, eu aprendi a abrir uma lata e não foi com faca. Ver o feedback do vídeo, ver as visualizações e os comentários das pessoas no vídeo, tanto de dentistas quanto de estudantes e até de pessoas que não são do ramo, para mim foi assim um choque, porque eu não imaginava que tanta gente não tinha noção de como é ser canhoto. When I'm being provocative, I suddenly sometimes say that left-handers are the last great neglected minority and nobody takes any account of their needs. We live in a right-handed world. You know, you've got, you're filming me on a digital camera. That digital camera is designed for a right-hander to use. All the buttons, if the left hand holds it, the right hand does, pushes all the buttons, can, does all the controls. You try and buy a, a camera which is designed for a left-hander to use. So there's a lot of things in a, a, a complex technical world which right-handers can use better than left-handers. Normalmente os destros atendem assim. E como é que eu faço? Eu atendo assim, olha, eu coloco aqui a cabeça do paciente aqui na minha barriga, né, que a cadeira vai estar um pouco mais baixa, e aí eu atendo assim normalmente, e o espelho é o meu fiel escudeiro, é o meu fiel aliado nesse momento. 
Lewis Carroll, of course, talks about Alice in Wonderland and he talks about the mirror world that she goes into, which is a world that would look exactly the same, except everything's back to front. And one of the classic questions is, and which Alice asks, is would a, gl a glass of mirror milk be as good to drink as a glass of ordinary milk? And the answer is, yes, it would if you were mirror image. But if I gave you a glass of mirror milk, you couldn't actually digest it because all the, the amino acids, the proteins, the sugars would all be the other way round. So although a glass of milk looks symmetric, everything it's made up of is asymmetric. <coughs> Damned infernal gizmo. Make kingdom for a left-handed can opener. Uh, Mr. Burns? Come on, Homer. Tell him about the store. The guy who started the, the, the Simpsons and wrote all the scripts was left-handed himself. And we're fairly sure that he came to London and saw our shop and modelled the Ned Flanders shop on our shop. Uh, the, the physical layout and the products and the way things are displayed is actually quite similar. So we think he actually copied it from us. So this, this was the original left-handed left shop at 65 Big Street in London, Soho, which started in 1968 and was there for about 20-odd years before we had to close it and move to other premises. It's now all online and we still sell left-handed products to fellow left-handers all around the world. So this, this pair of scissors is designed back to front so that when you look at it, the left blade is on the top and the right blade is on the bottom. Uh, the moulded finger grips on this one are also changed, but that's not always the case. The reason why you need that is, as, as a left-hander, you need to be able to see the line you're cutting along. So this is, if I try and cut out the circle using this pair of left-handed scissors, the first thing you notice is that they do actually cut, whereas if you use a right-handed pair, left-handed, it just bends the paper or card between the blades and doesn't cut. But also, I can see clearly the, the line I'm cutting along. Now, if you have them the other way around as a right-hander, if, if a right-hander tried to use these, what happens is that you can't see the gap in here. Um, the blade is in the way. So normally, if you try to use a, a right-handed scissor left-handed, you can't see the cutting line, and you end up being a sort of the width of the blade a couple of millimetres off from the line. And also, of course, these scissors don't cut at all. So when a young child starts trying to cut out circles or stars, whatever, at school and they're given the wrong scissors, the card just bends and gets torn, and it's absolutely terrible. They can't cut the thing out, and they get told off at school for being hopeless. Os seus elementos afetivos, né, o, o seu aparato afetivo, emocional, cognitivo, ainda é muito incipiente para que ela administre todas essas emoções e aquilo que está sendo posto. Então é mais ou menos assim. É, eu entendo que a criança, se ela se sente mais ou menos assim, poxa, eu sou um miserável, eu não consigo êxito. Ela não consegue pensar que a condição dela é diferente. Certainly, we've reached a stage now in schools um, in Britain where every school will have left-handed scissors in the, each classroom. It just goes with it. And it's partly because the parents of the left-handed children actually say to the teachers, do you have left-handed scissors? Because they've bought them at home, and when the child can't do it at school, they say, why don't I get the scissors like I have at home? So you get a sort of groundswell of um, public opinion about it, and then these things become available. So part of our mission as a, a, a business and personally has always been to raise awareness of these issues and try and help left-handed children by educating their parents and teachers to be aware of the small things they can do that make a big difference. <laughs> Mas era interessante que desde pequena as pessoas ficavam estimulando para ela ser destra, porque o normal, né, entre aspas, seria a pessoa ser destra. Mas aí ela foi e também eu ficava, não, escreva como você quiser. Aí sempre botava a caneta aqui no meio e ela pegava. A questão de, de fazer essa, de segregar porque é para canhoto, porque é para destra, eu acho ela muito competente. Então, necessariamente, ela não teria que ter só para canhoto, ela poderia tanto aprender em um como em outro. Então, não... Não prioriza isso. Também não, fiz, não sei se fiz certo ou errado. Mas eu não gosto muito dessas separações, não, sabe? É só para isso e só para aquilo. Eu acredito muito na inteligência dela, então. Essa é a do canhoto, é? Peraí, calma. Acho que é agonia. 
Já foi escrever. Ah, isso eu vou ter. O tem lá. Deixa eu contrair, calma. Calma que agora eu vou ver. Já borrou. Meu Deus, tá tudo borrado. <risos> mas, oxe, mas apoia muito tá melhor, cara. Tá horroroso. Tá horroroso. Deixa eu ver agora. Você já ouviu uma dessa dúvida? Não, Nunca. Se você pudesse escolher uma das duas, se eu levar pra casa agora, você vai levar qual? Essa? Por quê? Porque ela é mais bonita e é melhor pra escrever. Ah, é? É bem mais melhor. O que mais melhor, mulher? Melhor. Bem melhor. Escolher mais do que do você achou ela melhor? Né? Caso que eu acho melhor pra escrever também ficar bem mais bonita na letra. É? Fica mesmo. É uma cadeira quadrada assim mesmo, não é uma só. Mas o meu amigo Matheus, a cadeira dele estava quebrada. Aí deram uma daquelas pra ele. E a do quinto ano é assim. E eu tô no quarto. Aí eu fui testar a mesa dele e eu não tava conseguindo escrever. A criança, quando ela sai da educação infantil, ela se choca com outro formato de mobiliário. Que em geral é aquela cadeira que é pensada pra criança destra. E aí... Tipicamente a gente pode pensar assim, poxa, mas é, isso é uma, uma, uma situação pormenorizada, essa criança vai superar. Eu já ouvi alguns depoimentos de professores, inclusive, nesse sentido. Ah, é só uma cadeira, mas é só uma cadeira que a gente está pensando na dimensão psíquica deslocada de um corpo. É como se a gente pensasse assim, não, a criança ela precisa se reinventar né, para conseguir dar conta de uma particularidade de uma peculiaridade sua que a escola poderia e deveria estar atenta a ela e, de fato, dispor de mobílias que fossem condizentes às suas particularidades. Porque como é que a gente fala de uma educação para a diversidade se a gente não consegue pensar, que as, a gente só consegue pensar que o uniforme tem que ser igual, que as cadeiras têm que ser iguais para sujeitos que são diferentes? Left-handers do right from a different direction, clearly they're pushing their pen across the page rather than pulling. And if they're not careful and not shown how to get a proper grip on the pencil or pen when they're writing, they smudge their work very easily. Primeiro, é, na escola, tentaram me transformar em destra, né? Para escrever com a mão destra. Só que aí eu não aceitei. Minha mãe disse que eu não aceitei. Então, eu comecei a escrever torta e minha mãe decidiu comprar uns caderninhos de, de caligrafia para mim, que a minha letra é muito feia. Eu não sei se todos os canhotos têm a letra feia, mas pelo menos a minha e a do meu pai são muito feias. E aí eu fiz três caderninhos e nos caderninhos em casa ela percebia que eu escrevia muito torta, tanto a coluna quanto a mão. E aí ela decidiu me manter reta e, e me manter com a postura melhor para poder não ter prejuízos futuros. E eu agradeço todos os dias por isso, porque ser dentista e ter problema de postura seria horrível para mim. Tem uma, uma frase do professor Boaventura Sousa Santos que ele diz assim, é, eu tenho o direito de ser igual quando a diferença me diminui, mas eu preciso me reconhecer como um sujeito diferente quando essa igualdade vai me inferiorizar. There's still nothing in the UK or worldwide, as far as I know, in teacher training that prepares right-handed teachers or teachers at all for some of the issues they'll face with left-handed pupils. That's something we've been pushing very hard for in the UK for 25 years or more with very little result. It doesn't seem to be something they want to include. Para a gente parece até uma coisa muito simples, né? O máximo que a gente vai fazer é ficar chateado, aborrecido, reivindica, pleiteia e tudo. Mas imagina para uma criança que não consegue é, devolver isso para o adulto, ela internaliza isso com uma força muito grande. E aí eu penso que é realmente, eu concordo com você, que é muito mais do que as carteiras. São as carteiras que a gente não vê. People ask how many left-handers are there. Well, there's no official surveys of it. No census, as far as I know, ever includes a question about left-handedness. I don't know of any data coming out of primary or secondary schools in the UK, just official data, which will tell me how the left-handers are performing relative to the right-handers. Never been included, as far as we know, in any wide-scale census program to ask handedness. It seems a fairly obvious one to ask. It's around 10 to 15 percent of the whole population. So much more, a much bigger minority than all sorts of things that do get special attention. 
All the evidence now, certainly in countries like Britain and America, is that the rate of left-handedness is pretty constant. It's really been constant for at least 50 years. I don't see any sign of it either shooting up or going down. I think, with, I think 10% is, a, is probably the natural rate. I believe that this statistic will be much higher. Yes, I believe. Porque se a gente pegar, por exemplo, pessoas da idade da minha avó, a minha avó ela era resiliente, ela dizia, eu sou canhota, a minha professora me obrigava a ser destra, mas eu sou canhota. Quantos canhotos não se perderam enquanto identidade no meio dos seus processos de escolarização? Quantos tiveram que silenciar a sua identidade canhota em nome de um padrão, de uma norma escolar que os sujeitos precisavam desenvolver habilidades destras? Então, eu não acredito que seja só 10%, a gente pode ter muito mais do que isso, mas que estão subnotificados. Well, China is the, the obvious example. It has a, a very low rate of left-handed writing, um, but some of that social pressure. Is it around 1%? I'm not even sure it's that high in China. Um, you know, I know of left-handers who go to China and they're sitting writing sitting writing and they'll they'll see people crowding around looking because it's so unusual so it just doesn't happen i think i think that's slowly beginning to shift but there are photographs on the internet of you know these big outside uh, exam public exams in china there'll be a thousand students all on desks separated doing their big exams and we can look at photographs like that and we can see which hand they're using for writing. You, you don't find a left-hander in those photographs. I've got a number of them on my computer and we've gone through <laughs> looking as closely as we can. We can't find any left-handers. And in modern China, they simply have a very strong cultural prejudice against writing with the left hand. So most people are made to write with the right hand and they don't think anything about it. The evidence that it's the social pressure is partly they tell us, but partly also what's become incredibly popular in China in the last 20 years is table tennis, ping pong. And in ping pong, in table tennis, you actually have an advantage if you're left-handed. And suddenly there are loads of left-handed ping pong players in, in China. And they're probably the natural left-handers who now find they've got an advantage by playing ping pong left-handed. Vitri o ano de idade, altura 1,70m, peso 61kg, especialidade Jiu-Jitsu, da cidade de Maceió, Alagoas, Leito Alves, esquerda! Em questão de luta, eu vejo uma vantagem bem maior em cima dos do meus adversários, porque. A mão de força é a mão que eles pensam que vem fraca. Aí é onde eu nocauteio. Meu professor, meus mestres sempre falaram que isso é uma vantagem muito grande que eu tenho. Não só no jiu-jitsu, como no boxe também e no MMA. Principalmente no MMA, que a maioria dos, dos meus adversários são tudo direitos. Aqui em Alagoas é raro eu pegar o esquerdo. Eu acho que se aqui em Alagoas tiver que eu conheça, três, três comigo. <risos> três esquerdos comigo. Eu, como professor do, do, também, eu vejo que a maioria dos meus alunos sente uma dificuldade de chegar perto de um esquerdo. Porque realmente você não sabe o que vem, né? Se é um jab, se é um direct, se é um chute. Porque geralmente é sempre na, na parte que você não costuma defender muito, que a gente gosta de atacar. Eu mesmo só, só vou nessa parte, é onde você não gosta de defender. Aí é onde eu ataco, tá? Acabar com a, a luta logo. Eu não gosto de demorar muito em luta, não. Meu adversário ficava muito parado no centro do octógono. Aí eu disse, não, eu vou, já que ele é acostumado a lutar tanto com o direito, ele não luta com nenhum cara esquerdo. Ele só vinha de vitórias, de vitórias, ganhando com os caras de direito. Aí eu disse, eu vou movimentar, vou fitar dois jebs e vou entrar com a esquerda. E vou nocautear. Aí foi o que eu fiz, movimentei, movimentei, mandando o jab. Quando ele baixou a guarda, aí eu entrei com o meu golpe forte, que é a esquerda. Aí mandei um direto aí, foi essa, que foi 46 segundos do primeiro round. Aí, pivetinho, os meninos ficavam tirando um pouquinho de onda comigo. Aí, eletrônico, eletrônico, eu até falei com a menina, 
é, a respeito da banca da escola, né? <risos> Só tem desse lado aqui. E quem é direita é tranquilo para escrever. E quem é esquerda, tem que escrever tudo. Há uma página no nosso website sobre a língua de língua, que mostra em todos os países de língua maior do mundo, a palavra para a esquerda e a esquerda também significa mal e mal ou algo errado. Um, in French, gauche means left. It's also in, used in English to mean someone who is awkward or clumsy or unusual in some way. And left-handers have this reputation um, because, simply because they can't use right-handed tools as well as right-handers. The number of insults that somewhere have left-handedness at the bottom of them, very strong when you look round. <laughs> There was a company many years ago in America who used to publish a magazine called The Left Hander and they'd started a, a left-handers day on August the 13th. Uh, they'd gone out of business many years previously, but we decided to keep the same date and resurrect it as a, a left-handers day. So effectively, we, we started it again about 27, 28 years ago now. And we started doing a lot of press releases. We developed a website, which is lefthandersday.com, which is still there. And we used to do a, an exhibition stand in central London each year. Um, so we still carry on doing those left-handed celebrations now and we use it as a, an excuse to raise awareness again about children, schools, teachers, other left-handed issues. Eu encontrei várias vezes uma reunião de ruivas, ruivos originais, eles já se reuniram, mas eu nunca vi uma reunião de canhotos. Vamos conversar sobre alguma dica, ah, você sabe como é que eu faço isso? Você sabe qual é a melhor forma de abrir lata? Tipo, minha avó não sabe abrir lata. Então, seria uma forma da gente discutir e de passar, disseminar os conhecimentos um para o outro. Com certeza, algum canhoto tem alguma coisa para me ensinar que eu não sei fazer. Por que você decidiu escrever esse livro? Eu acredito que as pessoas como você me perguntam perguntas. E eu sabia que não havia outro livro decente sobre left-handedness. There's a lot of rubbish around, a lot of myths. De fato, existe toda uma problemática, existe sim uma relevância, que por si já se justifica, mas eu penso que talvez faltem duas coisas, os movimentos políticos das pessoas canhotas, né? E a contrapartida acadêmica de tornar evidente esse objeto e lutar por uma construção de pesquisa sobre isso. I think it's a lot like attitudes towards males and females 50 or 100 years ago. People didn't think much about it. Now we're much, much more careful about everything we do, our language, our expectations and so on, and we're finding much more equality. So I'd like to think there'll be much more equality between left-handers and right-handers in the future. Só quando já era adulto, eu comecei a entender que ser diferente não significa ser inferior. Justo nessa época, começou a se falar sobre a teoria da bicameralidade, as diferenças estruturais e funcionais entre os hemisférios cerebrais. Eu descobri os potenciais notáveis de ser canhoto. O lado direito do cérebro, que comanda a mão esquerda, é o da expressão artística, do simbolismo, da afetividade. Enquanto o hemisfério oposto é analítico, calculista, planejador. Portanto, para que qualquer cultura seja harmoniosa, ela precisa contrabalancear as duas tendências. O ser humano só realizará o melhor do seu potencial quando os dois hemisférios interagirem criativamente. Defender a nossa condição não é nosso direito. É nossa responsabilidade ante a espécie humana. Deem uma chance à esquerda. E essa daqui é muito boa, essa mão. Eu não me arrependo não de ter nascido com a outra, tá tranquilo. Só que nesse momento eu estou sendo gravada pelo documentário. Então, assim, tem duas câmeras me gravando. Tô muito topzinha, tô muito topzinha. Um beijo à segunda câmera, um beijo à minha câmera, né, minha gente?